Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana teman-teman kabarnya? Dalam keadaan baik Terutama yang peserta SKB Formasi JPNS tahun 2019 Pasti menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas Namun untuk yang ranking, dua formasi, uh, ranking terbaik Jangan panik karena memang masih ada kesempatan Untuk mengisi formasi kosong CPNS 2019 Maka pada kali ini Kita akan memberikan informasi Cara mengisi formasi kosong CPNS 2019 Dengan data yang aktual Dasar hukum Yaitu Permen Permen PAN RB Nomor 23 tahun 2019 Di dalam permen tersebut Halaman 34 yang berkaitan dengan formasi kosong adalah poin D dan poin E yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini. D dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas pasien grid SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Yang E, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit penempatan lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Kasus kita lihat, setelah nilai SKD, SKB diumumkan, kita lihat. Ini adalah suatu data rekapitulasi hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2019. Dengan instansi kodenya 6518, pemerintahan Kabupaten X misalkan. Kemudian, Jenis jabatan yang dibuka formasinya adalah ahli pertama pengawas lingkungan hidup. Membutuhkan dua atau formasinya dua. Kemudian jenis formasinya di sini lulusan terbaik satu. Nah, berarti nanti formasi umum satu. Pada hasil SKD, jenis formasi lulusan terbaik di sini pesertanya nol. Artinya tidak ada yang mendaftar. Maka dikatakan inilah formasi kosong. Nah, kita akan menelusuri bagaimana hasil SKD untuk jenis instansi yang sama, tapi formasinya yang umum. ya Formasi jabatannya ini. Kita lihat. Nah, ini hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2019. Kita lihat, kode instansinya 6518, sama, berarti pada pemerintahan Kabupaten X. Jabatannya juga sama, lihat, ahli pertama pengawas lingkungan hidup, ahli pertama yang jumlahnya dua. Nah, maka di sini, formasi umum yang dibutuhkan satu. Ini lulusan terbaik satu. Ya. Pendidikan adalah D4 Kesehatan Lingkungan atau S1 Kesehatan Lingkungan. Ini juga D4 Kesehatan Lingkungan atau S1 Kesehatan Lingkungan. Dari hasil SKD ini, for jenis formasi umum, ada tiga peserta yang lulus passing grade dan lolos masuk ke tes SKD selanjutnya. Dengan peringkat 1, 3, 7, 3 yang nanti selanjutnya kita Beri nama peserta A, yang kedua dengan SKD 369, selanjutnya nanti kita beri nama peserta B, dan yang ketiga 360, selanjutnya nanti kita beri nama peserta C. Ini yang ketiga ini akan lolos mengikuti seleksi SKB. Ini sama kode instansinya, artinya apa? Kalau kode sama berarti pada kabupaten yang sama. Jadi kabupaten X formasi pengawas lingkungan hidup ada dua. 
formasi khusus satu, formasi umum satu. Formasi khusus kosong, tidak ada yang daftar. Formasi umum ada tiga yang lolos SKB. Kemudian kita cari juga hasil nilai seleksi SKB pada pemerintahan Kabupaten X tersebut. Ya ini jabatan ahli pertama pengamat lingkungan hidup. Nah, tadi sudah kita beri peserta ABC. Nah, ternyata peringkat satu peserta C 290, peserta 2A peringkat 2 290, peserta B peringkat ketiga 260. Selanjutnya data-data ini akan kita gunakan untuk mengolah nilai. Bagaimana cara mengolah nilai? Hasil skor yang diperoleh, peserta A nilai SKD-nya 373, peserta B 369, peserta C 360. Nilai SKB peserta A 290, peserta B 260, peserta C 290. Kemudian kita olah menjadi basis 100 SKD peserta A, maka 373 per 500, 500 karena skor tertinggi, dikalikan 100 sama dengan 0,75 kali 100, berarti sama dengan 75. Peserta B, 369 dibagi 500, kali 100, sehingga 0,74 kali 100, nilai SKD 74. Peserta C, 360 per 500, Kali 100 berarti 0,72 kali 100 sama dengan 72. Ini nilai SKD peserta C. Nilai SKB berbasis 100 sama. Skor maksimum 500 peserta A. 290 dibagi 500 kali 100 berarti sama dengan 0,58 kali 100. Nilai SKB-nya 58. Peserta B nilai 260. Berarti 260 dibagi 500 kali 100 sama dengan 0,52 kali 100 sama dengan 52. Peserta C, nilai SKB 290, berarti nilai SKB berbasis 100, 290 dibagi 500 kali 100 sama dengan 0,58 kali 100 sama dengan 58. Selanjutnya, kita rekap nilai basis 100 SKD maupun SKB. Peserta A, SKD 75, SKB-nya 58, peserta B nilai SKD 74, nilai SKB 52, peserta C nilai SKD 72, nilai SKB 58. Kemudian kita lihat integrasi antara SKD dan SKB. Nilai SKD bobot 40%, SKB 60%. Peserta A nilai SKD-nya 40% kali 75, berarti 30%. Peserta B, nilai SKD-nya 40% kali 74, berarti 29,6. Peserta C, 40% kali 72, berarti 28,8. Untuk nilai SKB, peserta A, 60% kali 58, sama dengan 34,8. Peserta B, 60% kali 52, berarti sama dengan 31,2. Peserta C, 60% kali 58, berarti sama dengan 34,8. Nilai akhirnya bagaimana? Kita jumlahkan nilai SKD dan nilai SKB. Peserta A nilai akhirnya 30 ditambah 34,8 berarti 64,8. Peserta B nilai SKD 29,6, SKB 31,2, nilai akhirnya 60,8. Peserta C nilai SKD 28,8 nilai SKB-nya 34,8, nilai akhirnya 63,6. Sehingga dari hasil nilai akhir ini, peserta A ranking 1, peserta B ranking 3, peserta C ranking 2. Data ini yang akan kita gunakan untuk mengisi formasi kosong. Nah, cara mengisi formasi kosong tadi adalah suatu kabupaten X membuka Formasi pengawas lingkungan hidup sebanyak dua. Dua formasi ini melalui jalur formasi lulusan terbaik satu dan formasi umum satu. Formasi lulusan terbaik tidak ada pendaftar sehingga formasi kosong. Formasi umum ada tiga pendaftar dengan hasil 
peserta A nilai akhir 64,8, peserta C nilai akhir 63,6, peserta B nilai akhir 60,8. Sehingga yang ranking 1 ini langsung berhak mengisi formasi umum. Nah, untuk formasi khusus atau lulusan terbaik maka diisi oleh ranking 2 karena memiliki formasi latar belakang pendidikan sama, formasi lokasi sama dan nilai terbaik. Nah, sehingga peserta C akan mengisi formasi pasal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.